वेलकम बैक टू एस के वोल्डर किड्स और पहली बात तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टुडे कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको हर एक आने वाले न्यू अपलोड के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो बेसिकली वी आर जस्ट बैक विथ लॉज ऑफ मोशन मतलब कि ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल जस्ट स्पीड या फिर वेलोसिटी जो कि हम लोग यहाँ पे फिजिकली करने वाले हैं सो यर कैन बी टर्मिनल वेलोसिटी एज वेल एज टर्मिनल स्पीड क्योंकि भाई वेलोसिटी के पास इज सम काइंड ऑफ डायरेक्शन इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है एंड स्पीड के पास सिर्फ जस्ट मैग्नीट्यूड होता है तो इफ यू विश You can just apply here terminal speed as well. So this can be to terminal speed. चलो पहली बात सिर्फ हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या कर रहे थे वी हैड बिन डीलिंग विद द फ्रिक्शन क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लैट नहीं होता सपोज सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि दिस आई हैव दिस एज द डस्टर अगर मैं इसको यहाँ पे अटैच करता हूँ विद द बोर्ड तब यहाँ पे दिस इज सम कॉन्टैक्ट दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मैं सच्चाई बताऊँ ना इफ आई डू टॉक तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट करती है सिंस हमें तो बोर्ड प्लेन दिख रहा है इट सीम्स बोर्ड प्लेन फॉर एस बट एक्चुअल में अगर एटमिक लेवल पे देखें ना तो कुछ ऐसे विव दिखता है ऑन दी बोर्ड कुछ ऐसा विव दिखता है दिस इज ये बोर्ड का सर्फेस ये हमारा डस्टर का सर्फेस कुछ ऐसा होता है दी जस्ट नेचर कैसा दिखता है कुछ ऐसा दिखता है एट दी माइक्रोस्कोपिक वेव एट दी एटमिक लेवल और इसी की वजह से इसी की वजह से क्योंकि हर सरफेस फ्लैट नहीं होता एक्चुअल में कोई सरफेस फ्लैट नहीं होता बेसिकली कुछ हो सकते हैं कुछ कुछ एंड आई डोंट थिंक कि कोई सरफेस टोटली फ्लैट होगा ऑल सरफेस आर रफ इसीलिए दैट्स वाई बेसिकली दैट देर एक्ट सम फोर्स विच इज़ कम्पोजिट ऑफ ऑल दी फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स लेकिन वट इज द रिलेशन ऑफ ड्रैक फोर्स विद द फ्रिक्शनल फोर्स तो भाई कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली में लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड ड्रैक फोर्स वेल इफ यू नो अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स जब भी वेन एव एनी बॉडी इज प्लेसड ऑन ओवर एन अदर काइंड ऑफ सर्फेस मैंने इसको वेलोसिटी दिया यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट हुआ यहाँ पे बट ये सम सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे सर्फेस पे प्लेस्ड है यहाँ पे ग्राउंड पे अर्थ पे प्लेस्ड है सोइल हो सकता है कुछ भी हो सकता बट इट इज प्लेस्ड ओवर द सर्फेस अगर बॉडी सर्फेस पे प्लेस्ड हो ही ना इफ द बॉडी इज नॉट प्लेस्ड ओवर द सर्फेस लेकिन ऐसा भी हो सकता है दिस कैन बी टू क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी विद सम वेलोसिटी या स्पीड वी मूव कर रहा है बॉडी तो यहाँ पे एयर भी तो है इफ द प्लेस इज नॉट इन वैक्यूम यहाँ पे एयर भी तो है एंड एज एयर है तो यू नो दैट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस बॉडी की वेलोसिटी स्लो होती जाती है बॉडी इज डिसलरेटिंग तो बेसिकली इट इज द फोर्स एग्जर्टेड ओवर द बॉडी बाय द फ्लूड्स अगर कोई भी बॉडी किसी फ्लूड में है फ्लूड मीन्स वॉट एन एज काइंड ऑफ थिंग एन एज स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो इजिली बेसिकली वी जस्ट कॉल इट एज गैस एंड वॉटर तो अगर एनी बॉडी इज प्लेस्ड इन एनी फ्लूड यानी गैस और वॉटर तो एंड इफ द बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड जस्ट पास द गैस गैस और वॉटर गैस और लिक्विड या फिर जो मेरा फ्लूड है दैट मूव पास द बॉडी तो रिलेटिव मोशन होगा देन द फ्लूड विल एग्जॉट सम फोर्स दैट इज कॉल्ड रैक फोर्स ओवर द बॉडी और ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फ्लूड की वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू वॉट रिलेटिव टू द पार्टिकल तो बेसिकली दैट्स अबाउट द ड्रैग फोर्स इसको हम लोग ना कैलकुलेट करते हैं सिंस वी डी नोटेड बाई डी दिस इज वैक्टर डी फोर्स है तो वैक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं एज द हाफ सी रो दिस इज हाफ सी रो उसके बाद होता है ए वी स्क्वेयर दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रैग फोर्स तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यहाँ पे स्पीड टू यू कैन पुट चाहना चाहो तो स्पीड भी डाल देना तो बेसिकली ऐसे ड्रैग फोर्स कैलकुलेट हो सकता दिस इज वॉट दिस इज वॉट ये है क्या तो बेसिकली दिस सी दिस काइंड ऑफ सी यू कैन कॉल जस्ट लाइक ऑलरेडी वी नो कि भाई रू तो एवरी नो रू मतलब होगा डेंसिटी 
एड डेंसिटी जो कि होता है मेरा मास पर यूनिट में वॉल्यूम एरिया भी दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअल में ना दिस इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वाल वी जो मेरा होता है दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रेलेटिव टू द फ्लूड या फिर स्पीड ऑफ द फ्लूड रेलेटिव टू द पार्टिकल इफ वन इज एट रेस्ट एंड एनदर इज इन मोशन चलो इतना तो हमें पता है डी इज द्रैग फोर्स चलो दिस इज ड्रैग फोर्स दिस इज डेंसिटी एयर डेंसिटी एक्चुअल में ना एयर डेंसिटी बेसिकली इस वीडियो में तो थोड़ा एयर से ही रिलेटेड होने वाला है वाटर नहीं अब यहाँ पे हुआ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली ही इज द स्पीड बाई सी क्या है आई डेंट टेल यू दैट तो बेसिकली सी क्या है वॉट इज द सी तो दिस इज कॉल्ड द ड्रैग कोफिशियंट This is the drag coefficient. चलो drag force, drag coefficient. So this is some coefficient. जैसे coefficient of static friction होता है coefficient of kinetic friction होता है वैसे this is drag coefficient. Here the things stand. अब जितनी ज्यादा velocity बढ़ाओगे अब drag coefficient भी बढ़ता रहेगा So it has some ranging value. Range करती रहती है I think from 0.4 to 1.2 टू वन पॉइंट टू या फिर वन पॉइंट जीरो ऐसे इसका ना वैल्यू बढ़ती एंड घटती रहती है एज दैट ऑफ द एज जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करते रहता है एयर डेंसिटी दिस इज एयर डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि अगर मेरी बॉडी यहाँ पे मूव कर रही विथ वेलोसिटी वी सपोज यहाँ पे मूव करे विथ वेलोसिटी वी रेलेटिव टू द सम काइंड ऑफ फ्लूड यहाँ पे एयर है तो एयर के तो एयर बॉडी के लिए कहाँ मूव कर रही विद वेलोसिटी वी इधर एयर का डायरेक्शन किधर इधर अब इसके परपेंडिकुलर जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना ऑफ द बॉडी एंड दी जस्ट एयर यानी दिस काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया दिस इज आवर क्रॉस सेक्शनल एरिया यही क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग डाल के निकाल सकते हैं चलो दैट्स दी पॉइंट तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रैक फोर्स सेंस हम लोग जानते सारी क्वांटिटीज के लिए वैल्यू वेरी करती रहेंगी अगर मैं स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ देन दी ड्रैग फोर्स विल आल्सो इंक्रीज एंड अगर मैं एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता हूँ तो ड्रैग फोर्स और टू इंक्रीजेस तो बेसिकली ड्रैग फोर्स इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डेली लाइफ में तो इसके बहुत ही यूजेस होते हैं क्योंकि सपोज आपको ना बहुत ही हाई स्पीड अटेन करनी है इफ़ यू आर जस्ट गोइंग ऑन एनी काइंड ऑफ स्केट बोर्ड आप किसी स्केट बोर्ड पर हो अब आपको बहुत ही हाई स्पीड अटेन करनी है तो अगर आप अपना वॉट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे सपोज यू आर गोइंग हम लोग ब्लॉक का केस लेते इट इज गोइंग विथ वेलोसिटी वी ही अब एयर तो फ्लो कर रही है हियर विथ सम वेलोसिटी वी अगर इसका ना अगर हम लोग इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दिस बढ़ा देते हैं इफ वी इंक्रीज दैट तो ड्रैग फोर्स भी तो इंक्रीज करेगा एक्चुअल में इफ वी डू इंक्रीज द एरिया तो ड्रैग फोर्स भी मेरा इंक्रीज करेगा तो यहाँ का ड्रैग फोर्स इंक्रीज कर सकता है एंड इफ द ड्रैग फोर्स इज इंक्रीजिंग अगर ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे मैंने ड्रैग फोर्स इंक्रीज किया यहाँ पे है वेलोसिटी वेक्टर V. This is ये arrow I want to represent as the direction और ये वाली भी this is for the vector quantity. चाहो तो यहाँ पे speed डाल देना As you wish यहाँ पे you can टू just put the speed. तो if I increase the drag force तो since area of contact increase करने से तो drag force increase करने वाले and as the drag force increase करेगा यहाँ की force कम होती जाएगी and the particle will start decelerating इसीलिए if you are suppose going on any kind of skateboard you are riding a bicycle तो आपको क्या करना होगा if you decrease the area of contact अगर आप area of contact decrease करते हो तो drag force भी decrease करता है and then you can just attain higher and higher velocity तो you can जस्ट गो इन एग पोजिशन टाइप तो ऑन एनी काइंड ऑफ स्केट बोर्ड तब आप, आपका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है विद दी एयर वो डिक्रीज कर सकता है एंड यू कैन जस्ट अटेन हाई वेलोसिटी सो दैट्स दी पॉइंट बट दिस इज अबाउट द ड्रैग फोर्स अब ड्रैग फोर्स एंड द टर्मिनल स्पीड आर मच रिलेटेड सपोज सपोज आई टेक एनी काइंड ऑफ थिंग एनी एग्जाम्पल मैंने आई डू टेक दिस मार्कर अगर मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ता हूँ सो इट जस्ट फॉल्स डाउन सो 
कुछ तो ड्रैग फोर्स इस पर एक्ट करता होगा अब वर्ड अगेन वी कैन ट्राई कि मैंने मार्कर को ऐसे छोड़ा एंड इट जस्ट फॉल्स डाउन तो जैसे ही इट्स वेलोसिटी गोज टूवर्ड्स दी डाउन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी जो स्पीड इस है वो इंक्रीज करती रहेगी एट सम कॉन्स्टेंट रेट कॉल्ड जी मतलब कि नाइन नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर लेकिन ऐसा भी कुछ कंडीशन होता है सपोज I do have a cat. मेरे पास एक बिल्ली है ओके आई डू हैव अ कैट अब इस कैट को सिंस पॉइंट ऑब्जेक्ट के सपोज ये कोई कैट है ओके दिस सीम्स ब्लॉक लेकिन कैट सपोज कर लो अब ना ये बहुत ही फ्रॉम अ वेरी हाई डिस्टेंस बहुत ही हाई ऊंचाई से ये गिरते जा रहा है एंड एज इट रीचेज डाउनर एंड डाउनर इसकी वेलोसिटी मोर करेक्टली मोर प्रिसाइजली स्पीड तो भाई इंक्रीज करती रहेगी बिकॉज हेज दी जी यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सलरेशन वेक्टर जी मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है लेकिन अगर यही चीज थोड़ी बहुत ही लंबी दूरी तय कर लेती है तो इसकी वेलोसिटी इतनी लंबी हो जाती है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मोर करेक्टली इसकी जो स्पीड है इतनी जस्ट बड़ी हो जाती है बिकॉज सिर्फ एट अ कॉन्स्टेंट रेट स्पीड तो इंक्रीज करी बहुत लंबे डिस्टेंस तय करने के बाद इसकी स्पीड इतनी भी ऊँची हो जाएगी कि क्या होने लगेगा एक बार ऐसा भी टाइम आएगा जब यहां पे डी होगा यहां पे एफ जी होगा तब एज वी इंक्रीज द स्पीड इसकी जो डी है ये भी इंक्रीज कर जाएगा एंड एट अ सर्टेन मोमेंट डी एंड एफ जी विल बी इक्वल हाँ डी एंड एफ जी विल बी इक्वल डी इक्वल्स एफ जी वाला केस आ जाएगा दिस विल बी द गिवन केस मतलब कि वहाँ पे सिंस वेल एक्सलरेशन जो हो जाएगा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी जी की वैल्यू जीरो नहीं होती लेकिन एक्सलरेशन जी रहेगा ही नहीं एक्सलरेशन विल बी नॉट जी मोर प्रिसाइजली इट विल बी जीरो क्योंकि इतनी हाई स्पीड हो गई सिंस आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड ड्रैक फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो के एफ जी के इक्वल आया मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखा सेकेंड वाला अपवर्ड पॉजिटिव डी माइनस में एफ जी किसके इक्वल दिस इक्वल्स वॉट मास इन टू में एक्सलरेशन हमें कैसे पता चलता है एक्सलरेशन जीरो है डी इक्वल्स एफ जी तो डी माइनस एफ जी भाई जीरो होता है दिस इक्वल्स से जीरो डी माइनस एफ जी मेरा जीरो होगा चलो दिस इज द केस अगर मेरा डी माइनस एफ जी जीरो है इफ माई डी माइनस एफ जी इज जीरो तब मैं यहाँ पे यहाँ से उठा के यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो मेरा हाफ सी रो ए वी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा सिर्फली एफ जी के इक्वल होगा मैंने ट्राई किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इज वॉट दिस इज सी रो ए वी स्क्वेयर किसके इक्वल और टू एफ जी के इक्वल दिस इज दी टू एफ जी मतलब कि अगर मैं सारी क्वान्टिटीज को इधर भेज कर देता एज दी डिविजन टर्म सिर्फ वी स्क्वेयर को छोड़ के दैन वी स्क्वेयर इज टू टेंस ऑफ एफ जी डिवाइडेड बाई मे सी रो ए अब अगर मैं अंडर रूट कर देता बोथ दी साइड इफ आई डू अंडर रूट बोथ दी साइड तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है आई जस्ट डू गेट हियर कि v जो है ना अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर क्या होता है v होता है दिस इक्वल्स दी अंडर रूट ऑफ टू एफ जी डिवाइडेड बाई मे सी रो ए ओके अब ये जो मेरी वेलोसिटी हो गया ना ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई दिस विल बी सम काइंड ऑफ फाइनल वेलोसिटी जिसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा आफ्टर विच द एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो क्योंकि भाई एक्सेलरेशन जीरो होना ही होना है जब डी एंड एफ जी विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इक्वल हो जाएंगे तब द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड एज इट विल बी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सिंस हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे वी मस्ट नो वॉट विल बी दैट kind of speed to that speed will be v equals under root of 2 fg by me just c times the rho times the a so this is what indirectly you can call ke isi ko hum log terminal speed kehte hain we ha terminal speed hum log aise define kar sakte it is the speed attained by a particle as a whole final as a whole jabki iska acceleration zero hua jabki d and fg equal hue jab particle niche move kar raha hai then what is 
दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल स्पीड फाइनल स्पीड तो भाई सिंस हियर विल बी सम काइंड ऑफ एक्सलरो एक्सलरेटोमीटर नॉट ए स्पीडोमीटर तो बेसिकली इनिशियली इनिशियल ही हम लोग बात करें सपोज ना दैट इसीलिए मैंने बोला था कैट सपोज करो सिंस इनिशियली एक्सलरेशन कुछ था कैट का भाई इंस्टेंटली एक्सलरेशन तो जीरो नहीं होगा इसीलिए कैट इट विल बी जस्ट स्केयर्ड और ये विच इट्स लेग इज इट गेट्स इट अप एंड इज जस्ट बाइंड इट्स स्पाइंस इसका जो बैकबोन होता है इट वॉज बेंड इट इसीलिए ना सेवर इंजरी के केस होते हैं दैट इज मच ऑफ दैवर इंजरी केस लेकिन अगर वही कैट सपोज फाइव से सिक्स फ्लोर फॉल कर जाती इवन अब बिल्ड पूरी बिल्डिंग फॉल कर जाती तब ये केस आ सकता है इसका एक्सलरेशन जीरो होगा एंड यू टू जीरो एक्सलरेशन द कैट विल गेट फ्री अगेन इसीलिए कैट को अब ज़्यादा उतना ज़्यादा फियर नहीं हो सकता एंड इट विल गेट इट्स लेग्स डाउन एंड स्पाइन अगेन स्ट्रेट अप और इन दी लैंडिंग पोजिशन ये जस्ट गिर सकते तो बेसिकली उससे सेवर इंजरी नहीं आएगी मतलब अगर बहुत ज़्यादा दूरी भी तय कर लिए तो उससे ज़्यादा सेवर इंजरी नहीं आती लेकिन अगर थोड़ी छोटी सी भी हो जाए तो उससे सेवर इंजरी के केसेस हैं बिकॉज इन दैट केस दिस इज सम एक्सलरो रेटो मीटर और उस केस में तो सिंपली स्पीडो मीटर का केस आता है then that's about the drag force and terminal speed it is some very important case even in our daily life bahut jagah aise hai since hum log har jagah dekhte hain ki there is fluid har jagah hi fluid hota hai liquid is everywhere gases are everywhere even by which we breathe that is some kind of fluid that is oxygen oxygen kuch gas hai and every gas can flow easily so every gas is a what every kind of gas is a fluid to bahut jagah use ho sakta hai the concept of drag force and turbulent speed but still that was for now and thank you for watching this wonderful jai hind jai bharat